好熟悉的味道，那是。没事吧？来，我看看，我看看，我看看，眼睛疼不疼啊？疼，疼到睁不开眼睛。刚刚那些小朋友为什么要欺负你啊？他们笑话我没有父母，所以我就跟他们打了起来。别碰，别碰啊！嗯，乖，别难过了，这不是你的问题，是那些小朋友不该欺负你的。要不然这样吧。我替你找一个师傅，以后就有人照顾你了，好吗？姐姐，那你能不能当我师傅啊？我四处游历，你跟着我会受苦的。哦。哎，姐姐，嗯、你身上有股味道，好香啊！哎、这味道好熟悉，那是我的眼睛同样受了伤，大姑娘。是你把我送到师傅那儿的吧？没有想到，还是被你认了出来。小七兄，快起来吧！你还救过七霄啊？不过是恰巧遇到，把他托付给元一大侠了。你将这个烫手山芋交给了元一大侠，真是苦了他老人家了。许轩，你。不生气，冷老谷主行医济世，一派和善，你怎么没有半点与你师父相似的地方？当我接手药师宫的时候，药师宫上下总共欠了上万两的银子，都是为了济世救人。若不是因为我刻薄寡恩，药师宫怎么可能维持到今天呢？你心眼这么小，上回扣着了不给金蝉花。才导致了白姑娘的伤，拖到了今天。多谢白姑娘不计前嫌，出手相助。嗯，没有。其实你真正要谢的，是宫上。我，你如果真的要感谢我的话，还是先想想办法，付点斩金吧。我药师宫上上下下这么多人，那不能总遇上你这种看病不给钱的吧？我。我没钱。你笑什么啊？他没钱。你们，烦死了！他没钱有什么好笑的？九溪山终年是雪，你怎么跑到这里来了？是不是迷路了？嗯嗯。你全身雪白，倒是漂亮。九溪山不适合你。你们蛇类一到冬天就冬眠，眼下你也该躲躲了。嗯没想到，你竟然不守承诺！灵楚，四海之乱方休，你我又为何非要一争高下呢？这可是你我师父二人定下的千年之约，要你我分出胜负。千年前，只不过是随口一说而已。人人都在拿你我比较，今日，胜负较量总该有个结果。灵楚，你太执着于名利心了。我们之间的较量
，只不过是切磋一下，何必这么认真呢？对我而言，却不是。白蛇坏了事，这场比试不算，我不服。哼！你这一身的伤。到底瞒到什么时候？全是小伤，并无大碍。小伤能让你疼成这样，有伤不去医治，反而找我较量。至少，能让我输得心服口服。以你的心性，怎么会服呢？今日，若不是那条白蛇坏了事，胜负难料。他日，让我见到那条白蛇，定要亲手宰了他。他无端卷入，关他什么事？这是我给你的配药，可以暂时压制住你的心火，以后别总想着输赢了，分不出来不也挺好的吗？还是你对我好，不过我可没你洒脱。灵楚，你的心火严重到这个地步了，为什么不早说？再这样延误下去的话，会损耗你的心力的。蛇心性凉，可以治心火。嗯嗯蛇一向非善类，何必用蛇心医治心火，还要费尽心思，一天一副丹药？若灵楚的心火用了蛇心，虽然可以马上缓解，但对于日后的修行，却极为不利。可灵楚如此着急，看来昆仑山上必定出了大事。白帝向来极好颜面，此时定然不愿张扬，连半点消息都没有。现在千万不能睡。否则，被取了蛇心，小命休矣啊！我还要修仙，还要四处游历，九重天丹蟠桃都没有尝过，生命何其可贵啊！我只要再努力，爬个三年、三个月又三天，就能回到骊山了。
轩，今日这蛇心我要定了。你若是阻止我的话，这东海边新知是百草仙君所造。要全用于给灵楚疗伤。如果可以用这些药材，换得灵楚无恙，那再好不过了。哎，大难不死，必有可服。你把雪英子这么贵重的药材当核桃吃啊？你不知道吗？修仙之人吃一颗，便可以提升百年的功力。你可连吃了三颗。嗯，你还挺有灵性的嘛。一听到要取蛇心，连夜就跑了。看来你虽然机灵，却没有受过训练，还没出谷就被逮住了。说说你，还有脾气啊？看来你也能听懂人话嘛。这样吧，以后啊，我就叫你小白。小白。嗯。你不好好养伤。来我这儿干什么？听仙鹤说，你要养那条白蛇。你还惦记着那个蛇心啊？你身上的伤也有些时日了。昆仑山上究竟发生了什么事？九重天上能将你伤到这个程度的人，屈指可数。难道是？师傅的性子你也清楚，待我伤好了，自会处理。看来这一般的障眼法，确实躲不过你的法眼。你一心护着这条白蛇，倒不像你平时不管不顾的个性。我挺喜欢这条小白蛇的，它很有灵性。况且，它还舍命护了我。嗯、看来，他是真的怕了我，林楚。在你的伤势痊愈之前，切记不要使用仙力，否则我也救不了你。知道了，啰里啰嗦的。这琴声有阵痛的效果，不知道对蛇是否有疗效呢看来啊，要控制一下你的食量了，否则整个九溪山上的人都要被饿死了。吵醒了紫萱，小白，睡吧，蚊子扰不了我的睡眠。记住，别为了我杀生
。可恶！如果能幻化成人形，就能帮紫萱穿衣服了。小白胖了，你倒是瘦了。这时还挺有脾气的，居然不理我。我说过了，这时很有灵性的。你的心火就是你的心病。修仙首要的是无为无念，而你恰恰放不下的。就是你的胜负之心。我与子轩一同修仙，可眼下却远远不及他。其实你二人仙力不相上下，只是你受了伤，仙力受了影响。你二人均是仙革命，这些年你们手足情深，也是相互的对手，所以。有件事情，我必须托付于你。我用冰镜帮紫萱推算了一下，她的七杀命格是天煞孤星，命中注定是无亲近之人。但他却要经历一个生死劫，他若能顺利度过，便可位列仙班。万一，万一，又会如何？灵魂俱灭，归于天地。就一满回首，此去几何？欲说还休。只念一人共你白首，管他什么前程清秀。不想神仙一念之一天，只恨人间不够钱。千年缠绕，若记忆不会苍老，何惧轮回路走几遭？千年等待也
不忘。若能重拾你的微笑，你是前世未知的心跳，你是来生胸前的记号，未见分晓。怎么把你忘掉？你是。不知姑娘从何而来，还望遵照礼教，不要逾越了界限。若记忆不会苍老，何惧轮回路走几遭？千年等待也不枉，若能重拾。娟，你怕我吗？你是妖，怎么能来九溪山呢？小白呀、啊，你不喜欢我幻化成人的样子吗？你是小白？嗯。没想到，你这么快就修炼成人了。我到底是人还是妖啊？当人当妖，取决于你自己手，有了脚，当然这么方便啊！嘿嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，
，雪城天佑蟠桃大会。我跟着师傅，跟着跟着就迷路了。我听他们说啊，蟠桃是世界上最美味的东西，如果能有一个仙桃，我们就能一块吃了。你吃了仙桃，就能提高仙力修为，这样子轩。就不用怕那个坏家伙了。我从未听说过蛇这么贪吃的。嗯嗯，我我我饿了。我不会用筷子吗？以前都是你喂的我呀。啊啊！当了人，自然要自己来吃。你看，筷子这样拿就可以了。嗯，这样拿，大拇指、食指，哎，中指放这儿，好看着。嗯，这样，拿好了之后，食指用力。哎，嗯，嘿嘿男女授受,受不亲，你以后不能睡在这儿了。男女为什么授受,受不亲啊？我才刚刚化成人，要不然，要不然我还是化成原形好了。子轩，参见圣母。你行事谨慎，不愧为九重天上的第一人。子轩愧不敢当，您之前叮嘱过，行事一定要隐蔽。所以子轩此次前来，绝不会让第三个人知道。有你教导，小白终于在九溪山上幻化成人。若是留在我身边，定然还得修行个千年。小白生性机灵。拜入骊山门下，迟早化形。这些，只不过是机缘巧合罢了。关于小白蛇，你一定有很多疑惑吧？子轩不敢擅自猜度，只是听小白说起过，他是因为蟠桃大会才来的九溪山，而此次蟠桃宴，您早已拒绝了。看来，应该是您故意而为，不想让小白留在骊山。没错，九溪山素来有结界，若非您出手相助，不然小白怎么会突破结界？只是子轩一直想不明白，您这样做是有何用意的？你也说过，小白他颇具灵性，但他毕竟是妖，妖的修行之路向来难行，若是误入歧途，恐怕难以挽回。而你呢，恰恰就是。最为称职的教导之人，怎么？莫不是你想赶小白走？子轩不敢。虽然我身负七杀命格，注定一身孤寡，可我一心向道，不会不明黑白的。此事子轩已经承诺了，就不会辜负您所托，一定会早日助小白修炼成仙的。怎么会在这儿？我，对啊，我怎么会在这儿？我明明应该在。只要是妖，擅闯九溪山，一律斩杀于剑下。我才没有擅闯呢
，我一直都住在这里。胡说，这九溪山上上下下谁我不认识？我呀，我是小白。小白？嗯，我前前后后修炼了五百年才修炼成人形。一个小白蛇才来了多久就变成人形了？你这谎扯的也太大了。那你得明察秋毫呀。我，你现在这样果断妄为，我就去告诉子轩。说你是，说你残害忠良，残害忠良，果然不是小白，跟在子轩身边，怎么会一点进步都没有？啊、子轩，昨晚没来得及告诉你小白修炼成人的事情，所以才造成了这场误会。哼，明察秋毫，果断妄为，甚至用上了残害忠良，看来我要好好教导你念书了。嗯，念书。来，嗯，哼，子轩可没教过我读书。做人，形与外的一举一动，都代表着人的格，不能忽视任何一个小的细节。这些书，全都背下来。辛苦了，我能不能不念书了？我可不可以学点别的呀？可以啊，琴棋书画，你想学哪一个？嗯，之前看你弹那个特别好看，我想学那个。好啊。<笑>嗯你没有念书，当然看不懂了。哦，那我可以学那个吗？行啊。嗯，这个我会。嗯、子轩，你看我摆的这个好看吗？你摆的这是什么呀？我呀，蛇。不不不不不，是不是很好看呀？好看，好看，那就说明我赢了，你输了。既然我赢了，我是不是可以变回原形休息一下了？我实在太累了。啊，子轩，你干什么呀？干嘛把我定住啊？我太困了，我想睡觉。做人。哪有这么容易啊？眼下念书这点小事都做不好，以后遇到更大的问题怎么办呢？嗯，做人实在是太麻烦了，我不想做人了。哎，这是什么呀？银白银白的，好可爱。既然你喜欢，那就送给你了。太好了。不过你要记住了，从明天开始，必须要好好念书。
小心点。哦，这把剑，是我用九岐山的玄冰亲制的。从今以后，它就是你的佩剑了。此剑寒气精纯，适合你的功法。那我到时候，要把它带到三界去游历，到时候所有看它的人，肯定都是羡慕的眼神。对了，子轩，那它叫什么名字啊？那就换它。挽留吧，挽留。我喜欢这个名字。嗯。孽畜，你还不知罪吗？我有何罪？看来我还没有感化到你的性格。我不愿再当你的坐骑。无论你把我囚禁多久，我都不会再向你低头。你真是太让我失望了！不但不思悔改，还再三的惹是生非。哼！现在恐怕你们也不知道黑蛟龙的下落吧。<笑>黑蛟是东海凶兽，无心无胆，集天地凶煞之气修炼为一体，本该被镇压在东海内的深渊之中，如今却横空出世，在东海兴风作浪。是谁这么大的胆子，竟然私自将他放出来了？饕餮回来趟东海。具体情况不清楚，但蛟龙失踪，如今又在东海作乱，恐与四海之乱有关。饕餮身为东海龙王之子，自然不服九重天平定四海之局了。但是昆仑山对饕餮所为，不可能毫无察觉。饕餮身为师父坐骑，意志中心，师父本是出于维护之意。难道白帝是在故意隐瞒包庇吗？师父念在千年情分，本想给他一次机会。早知道就先除了这畜生，也不至于引起这场祸患。罢了，是非对错，日后自有公断。如今黑蛟尚在东海海域，这件事情还有补救的机会。你二人速将其制服，不要让他危害人间，荼毒生灵。事不宜迟了，丁楚，事端不可以再次扩大了。时间紧迫，我先行一步。子轩，你速去索要塔前来相助。你可知这里是何处？嗯，这位姐姐仪表堂堂，看来九重天的人果然非同凡响。不过这里可是蟠桃园，就算是九重天的人，你也不能随便进来，知道吗？哦，如此说来，你对这里倒是挺熟悉的嘛。你，你不会是这蟠桃园的主人，西王母吧？我要是西王母，你这小妖擅闯禁地，被抓个正着，你说该当如何呢？啊
，王娘娘恕罪啊，我不是故意的，不是我瞎闯的，我我就想一颗蟠桃，我是为了帮我的朋友，我的朋友他需要这颗蟠桃，我才给他拿的。哈哈哈不对，你骗我，你根本不是王母娘娘，我都听别人说了。西王母一向很严厉的，就算是天帝看到她，也要敬畏三分呢。如果你真的是她的话，你怎么可能跟我这只小妖多费口舌啊？你肯定一掌把我拍回原形了。那你说，我应该是谁呢？我知道了，你肯定跟我一样，想偷蟠桃，对不对？既然这样的话，我们两个一起偷蟠桃吧，你一个我一个。但是这件事情不能让任何人知道，好不好？哎，这里有很多天罡卫在巡逻，我们俩赶紧回避一下，好不好？好。姐姐。居然丢下我一个人跑了！哎呀！这是你交代的锁妖塔。你可见过小白啊？他在什么地方？我找遍了整个九溪山上下，都没有发现他的踪影。他还能去什么地方？小白一向贪玩成性，你又不是不知道，他为了躲避你布下的功课，总想着办法逃避。小白虽然心性不定，但不会无故失踪的。虽然他做事糊涂，但绝不会肆意妄为。你奉青帝的旨意，即将启程前往东海降妖，哪还有心思考虑小白的事情？更何况他根本不是咱们九溪山上的人。何必为他担忧？小白是我亲自教出来的，我怎么能不对他负责呢？那你日后飞升去了九重天，也没法带着他。既然早晚要分开，还不如早点做决定。是师傅的传音符，我要前去东海了。你速去东海，找小白的事情我来办。小白做事糊涂，你要多帮我看着点。放心吧。这蟠桃林真好看呀、啊，嗯，跟紫萱画的一模一样。不过，我先选哪个好呢？都很好看看来你跟我有缘分，那好吧，我带你走。这么多的蟠桃，一个比一个大。看上去好好吃的样子。你要记住，做人切不可贪心妄为。我这次进入蟠桃林，是为了帮助紫萱渡劫的。我摘了一个蟠桃已经够了。
不能太贪心，不能太贪心。不过你们一定要等我哦，等我以后成了神仙了，我就可以在蟠桃大会上正大光明的吃你们了。到时候，先吃掉你，啊，嗯嗯嗯，还有你，嗯嗯嗯，就大胆妖孽，竟敢擅闯天庭！我们一定要拦住他，如果让他出了东海，必定会祸患无穷。找机会收了他，我来帮你。被他出手毁了，不知是何事。此时还来传话，是怕昆仑山上出了大事。难道是滔天在作乱你赶快回昆仑山，蛟龙留给我来对付。这是昆仑山的事，我要自己解决。我有锁妖塔在身，一出必定见血。虽不轻易使用，但能自保。你速去速回，别说了，我不会走的。走。你们在这蟠桃林里打打杀杀的，万一杀到这个蟠桃，可就不好了。无耻小妖，天宫守卫森野，你是怎样闯入蟠桃园的？因为我会隐身术，我最近的隐身术练得越来越好了。前不久，还有一个人刚刚跨过我呢。你居然还笑得出来，看来你是不知道私闯蟠桃园是何等重罪。我不就沾了一个蟠桃吗？何罪之有啊？藐视天宫，其罪当诛。啊！我就因为摘了一个蟠桃，你们就要杀我吗？你们也太情节人命了吧！拿下！啊、怎么，滔天不见了？师傅一早被天地传去，说是有关妖界的要事商议。师傅离开后不久，我们发现洞中毫无饕餮的气息。今日结界，可有异动？自上次妖帝作乱之后，师傅便命我们加强结界。早上的时候，结界有所异动，但是当时饕餮还在洞中，怕是有其他帮手。速去昆仑境，重新设置结界。是是。破
囚禁了我这么多年，我杀了你！三界不宁，众生皆对九重天不满，你们迟早要亡。还是太过莽撞，怎可轻易打开结界？若不是我及时赶回，恐怕你早已命丧饕餮之手。已经大战三天三夜了，已经精疲力尽，是时候该束手就擒了。乖乖待在索要塔里，好好的休息吧。不知灵楚那边情况如何？先将焦龙带回九溪山。多谢师傅，为师没有责怪你的意思，只是这饕餮已今非昔比，在九重天上，若是先采取行动，恐怕我们昆仑难逃其责。薪火缠身，绝不能等闲视之。我已派其他弟子去寻找饕餮的下落，你先去九溪山休养。师傅，饕餮行踪诡秘，师弟们怕是……这饕餮伴随我千余年，他的习性。我最清楚不过了。等有了线索，你再出马，替为师清理门户。是，师父放心。亲弟说过，以仙丹熏陶配合阵法，七七四十九天就可以使蛟龙再度沉睡。蛟龙乃上古凶手，我等无权定他的生死，只能将他封印。这阵法繁复，等七七四十九天之后，我们再将他送回东海
，镇压深渊。你放心，丹药房由我看守，万无一失。嗯。对了，领主那儿有什么消息吗？昆仑山情况如何了？已经传信，领主这几天就会回九溪山继续医治心火。昆仑山那边好像没出什么大事。对了，我这几日不在，小白呢？他有没有认真练字？小白，他其实……我，他怎么了？九溪山上找了好几遍，一直找不着。这么重要的事情，你怎么不早说？我这里是瑶池禁地，有英司看守。若不是犯了大错，你早就知道他在英司那儿，对吗？子轩，他擅闯蟠桃林偷取蟠桃，被天罡卫当场抓获，理应受罚。如果能有一个仙桃，我们就能一块吃了。你吃了仙桃，就能提高仙力修为。幸好王母大度。没有牵连咱们九溪山，子轩，眼下正是你非仙之际，若因此事有了差错，千年的修行就将功亏一篑。小白是我亲手教出来的，理应不能出半点差错。子轩，你不能去。服输，心里一输，就全输了。早知会弄得这么狼狈，就该将子轩交代事情全做好，至少死前能给他留个好印象。子轩，对不起，我辜负了你的教导。小白，子轩，子轩，小白，我还以为，我还以为我永远都见不到你了。小白，你怎么趁我这几天不在，贪玩的跑到这里来了？没，我没有贪玩，我是为了这个。我是为了蟠桃，我一直小心翼翼的护着，我怕它坏了。你看，你看它没坏，你看是不是没坏？你为了护一个蟠桃，竟然弄得一身伤。来，我现在就带你离开这儿。丹子轩，竟敢擅闯瑶池！这条蛇妖擅闯蟠桃林最大滔天，还请你速速离去，别妨碍我们执法。即便如此，也不该动用阴司，这不是置他于死地吗？不过一条蛇妖
，用鹰丝惩罚刚好。动用鹰丝，可曾请示过王母？不过是一条小蛇，我们就可以做主。口气倒是狂妄啊！让开！你把我们天罡卫当摆设了吗？今日我不惜一战，也要将人带走。你不怕得罪瑶池王母？王母娘娘慈悲为怀，她绝不会眼睁睁的看着小白受尽折磨而死。子轩，你还没有飞仙。就不把九重天的规矩放在眼里了吗？在下，唯有得罪了。不要，不要，不要，不要再与九重天为敌。拿下！呀带你回家。喏、嗯嗯嗯嗯，谢谢仙鹤姐姐。仙鹤姐姐，为什么我回到九溪山以后，一直都没有看到子轩？他是不是生我气了？你以为瑶池是什么地方？说来就来，说走就能走？那子轩他，子轩以天罡卫交手，以是触犯天条。仙鹤姐姐，这全都是我的错，跟子轩没有关系的。但动手的是子轩。虽然王母宽宏大度，但是子轩主动请罪，希望能够平息风波。仙鹤姐姐，那我现在能替子轩做些什么吗？少添乱。你要是真心悔过，就跪在他房门前，等他回来吧。我等，不管等多久，我都等。子轩，见过西王母。多年不见，你变了。闯我瑶池救人，罔顾戒律，冲动鲁莽。此事都是我一人所为，正如你所说，冲动鲁莽，还望西王母降罪。子轩，甘愿领罚。青帝可知道你来讨伐？都是子轩一人所为，与九溪山没有半点关系，是我愧对了师父的教诲。当初明知道有罪，为何还要闯？小白毕竟是骊山圣母的弟子，若有任何的差池，我怕会伤到二位上神的和气。如此看来，你倒是一片苦心，为我解忧了。子轩不敢诡辩，不愿以一己之私。让二位上神为难。<笑>现在九重天上都传遍了，说我竟然为了一颗蟠桃，为难骊山门下的弟子。如此一来，倒是为我解围了。子轩不敢。休要卖乖了。那日我也只是想借偷蟠桃一事，教训一下小白蛇九重天上的规矩。骊山门下修成正果，终归也是九重天上的人，只是没想到会闹到如此地步。罢了，终究他是善心一片。不是我想闯的，我就想要一颗蟠桃。我是为了帮我的朋友，我的朋友需要这颗蟠桃。嗯。多谢西王母
，你一向冷静自知，从不肯失掉半分仪态。但现在，却为了小白的事情与瑶池王母大动干戈。这件事情本来就是咱们理亏。这几日，你为了小白连续受罚，但他却毫不知情。无论如何，他们都不该动用阴司。对他们来说，小白是妖不是人。在我眼里，小白是人，不是妖。我们争不过一个李子。就算此事瑶池王母可以不计较，但九溪山不会就此放过。好了，我累了，这件事就到此为止吧。小白只能留在九溪山，哪儿都不能去。子轩日日督促你读书写字，花了那么多时间与功夫，你怎么还会犯这样的错误？我辜负了子轩的教导。你要看清自己的命，是清醒的清，而不是轻贱的轻。一旦看清楚了，就不会肆意妄为，更不会胡思乱想，也不会做错事。可一旦看清见了，不但会耽误了自己的名声，还会毁了子轩。我知道了，谢谢仙鹤姐姐提点。你知道哪儿错了吗？嗯，我不该擅自闯入蟠桃林。这么爱吃蟠桃？啊！他们说你离飞仙只差一步，蟠桃有助于仙力，所以我想把蟠桃送给你。嗯。若不是我及时发现了异象，借了冰镜一瞧。若不是我及时赶到，你现在早就成了阴司爪下的亡魂了，还疼吗？嗯。这是你一直舍命护下来的。来，你不是想要尝一尝吗？我不要，我只希望你能够顺利飞仙。看来你还是不清楚。修炼成上仙是怎么一回事？来，吃吧。那我们两个一人一半。来。你今天我让你画景色，你盯着我干什么？哦，子轩，你刚才明明是闭着眼睛的，你怎么知道我在盯着你呀、啊？这是什么法术啊？我忽然想起来，林楚还在休养，不知他心火的情况怎么样了，我该去看看他了。嗯，灵楚，就是那个要娶我蛇心的人吗？你要不要跟我一起去看看灵楚？不用不用了，我还有好多功课没做完呢。子轩，你去忙吧，我先走了。
是否密音传话？难道是有偷听的消息？你怎么能私自读取师傅给我的命令？这么重要的事情，你要瞒我到什么时候？饕餮逃出昆仑山，滥杀无辜，白帝竟然隐秘不报。若我能将饕餮带回，九重天上无需知晓。你身上的伤，都是饕餮所为。你现在伤势未愈，根本就不是饕餮的对手。上回你没能拦住饕餮，这次有了饕餮的消息，如果再让他逃了。岂不是责任更大？只怪我心火未愈。饕餮的先例不在你我之下，你还有伤在身，完全不可能生擒饕餮的。子轩，我们相识千年，虽分属不同的门派修炼，但始终惺惺相惜。我们一同平定四海之乱，那一场场战役，我们始终并肩作战。但这一次不同，饕餮之事事出昆仑。你最好不要插手，而我，就算粉身碎骨，这也是我的责任。子轩，我替你去擒回饕餮，不过你放心，我一定会平安回来的。这是昆仑的事，你不要插手。我早就提醒过你了，你现在的状况不适合使用仙力，否则你的千年仙力只会毁于一旦。子轩。子轩，子轩，子轩，难道这该不会就是子轩的结束吗？<笑>